तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं जहां दोस्तों 16 साल बाद यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव किए गए हैं उसके परिणाम क्या हैं सभी इसको इसका इंतजार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ऐसे में कांग्रेस की मांग है की बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव होने चाहिए और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से कर भी दी है जहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान महाराष्ट्र और यहाँ पर हाल ही में हुए यहाँ पर झारखंड चुनाव में भी कांग्रेस का सरकार बन चुकी है ऐसे में अब आने वाले चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण होंगे तो सभी की जानकारी आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी कि कौन कहाँ से जीता है और कितनी सीटें किसके पक्ष में गई हैं तो छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को बम पर यहाँ पर जीत मिली है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय यहाँ पर बैलेट पेपर को जाता है ऐसा लोगों को मानना है साफ तौर पर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अट्ठाईस सौ वार्डों के लिए भी नतीजे सामने आए हैं और पहली बार यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए 16 साल बाद बैलेट पेपर चुनाव किए गए हैं और आंकड़े आपको दिखा दें नगर निगम के लिए 10 सीटों के लिए क्या आंकड़े बन रहे हैं फिलहाल कई सीटों पर यहाँ पर दोबारा से भी गिनती जारी इसलिए फाइनल अब तक यहाँ पर आंकड़े नहीं आए लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके अनुसार यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बदल गए हैं और कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में पांच सीट यहाँ पर अब तक गई है बीजेपी को यहाँ पर दो है और अन्य के खाते में तीन है तो निर्णायक होंगे निर्दलीय की वो किसके साथ जाते हैं और नगर पालिका के लिए आंकड़े आपको दिखाएं तो अड़तीस यहां पर हैं और जिसमें कांग्रेस को तेरह तो बीजेपी को काफी बड़ा झटका है सिर्फ छह सीटें हासिल कर पाई अन्य के खाते में यहां पर उन्नीस सीटें यहां पर गई हैं तो अन्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और नगर पंचायत के एक सौ तीन के लिए आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं छियालीस सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा को चौंतीस और यहाँ पर अन्य खाते में तेरह सीटें यहाँ पर गए हैं अब बात कर ली तो नगर निगम की एक सीट के लिए तो अगर बात करें तो यहाँ पर रायपुर की सत्तर सीटें यहाँ से आती हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का पलरा भारी रहा है चौंतीस सीटें हैं और यहाँ पर दमतरी के लिए बात करें तो चालीस सीटें हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस जीती हाल की कड़ी टक्कर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है पांच सीट यहाँ पर अन्य खाते में गई है और दुर्ग से अगर बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस का पलरा भारी है और यहाँ पर राजानंद गांव की अगर आंकड़े दिखाएं तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर इक्कीस बाईस के अंतर से कांग्रेस यहाँ पर बड़ी पार्टी बनी बिलासपुर की सत्तर सीटों के लिए भी आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में गए हैं और रायगढ़ के लिए आंकड़े दिखा दें तो 24 सीटें बीजेपी को उन्नीस तो यहाँ पर भी कांग्रेस को जीत मिली है कौरबा के आंकड़े दिखाए तो कौरबा तीस सीट बीजेपी पच्चीस सीट कांग्रेस और ग्यारह सीट अन्य के खाते में है तो कौरबा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है ये आंकड़े अब तक निकल कर सामने आ रहे हैं और नगर पालिका परिषद के लिए जो 2800 सौ यहाँ पर 40 वार्ड हैं उनके लिए भी आंकड़े सामने आ चुके हैं इनके लिए अगर बात कर लें तो यहाँ पर अगर बात करें सभी के लिए अगर टोटल आपको दिखा दें तो टोटल के हिसाब से बारह सौ तेरासी यहाँ पर पार्षद जो है कांग्रेस के बन चुके हैं इसके अलावा बीजेपी को यहां पर भी झटका लगा है ग्यारह सौ इकतीस पर यहां पर बीजेपी सिमट गई है और 400 सौ यहां पर पार्षद अन्य के बने हैं तो नगर निगम में बीजेपी को नुकसान हुआ है और नगर पालिका में भी बीजेपी को नुकसान नगर पंचायत चुनाव में भी और पार्षद में तो हर तरफ से बीजेपी को जमकर नुकसान इस चुनाव के दौरान देखने को मिला है तो आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव अगर बात करें तो जिसमें दिल्ली है और इसके बाद बिहार बड़ा राज्य है और कहना चाहिए कि जहां बीजेपी की सरकार है और कह सकते हैं कि ऐसे में वो चुनाव कितने अहम हो जाते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे